हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर टेन एयर वाटर एंड वेदर ऑफ क्लास थर्ड साइंस एंड दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड टूडे अवर टॉपिक इज द वाटर साइकिल स्टूडेंट्स हैव यू अवर थॉट वाट हैपन्स टू द वाटर ऑफ द वेट क्लोथ वेन दे आर स्प्रेड इन द सन गीले कपड़े धूप में फैलाने पर सूख जाते हैं राइट ऐसा क्यों होता है इन कपड़ों में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कहाँ जाता है लेट्स सी द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लोथ इन टू वाटर पेपर दैट गोज इन टू द एयर वेट क्लोथ में जो वाटर प्रेजेंट होता है ये सन की गर्माहट में सन हीट में चेंज होता है वाटर पेपर में किस में चेंज होता है वाटर पेपर में चेंज होता है मीन्स वाटर की गैस फॉर्म में चेंज होकर ये एयर में मिक्स हो जाता है मीन्स एयर में चला जाता है और इस तरह से क्या होता है गीले कपड़े धूप में फैलाने पर सूख जाते हैं सिमिलरली द वाटर इन पॉन्ड्स रिवर्स एंड सी ई वेपोरेट्स इन द सनलाइट जिस तरह से वेट क्लोथ में वाटर प्रेजेंट है और ये वाटर वाटर पेपर में चेंज हो जाता है सेम वाटर बॉडीज में जो वाटर प्रेजेंट है ये वाटर सनलाइट में ई वेपोरेट होकर वाटर पेपर में चेंज होता है और ये वाटर पेपर कहा जाता है एयर में चला जाता है द वाटर वेपर गोज इन टू द एयर एज इट गोज अप इन द स्काई इट बिकम्स कूल और जब ये वाटर पेपर ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है कूल डाउन हो जाता है ठंडा हो जाता है वेन इट बिकम्स वेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड एयर इट फॉर्म्स टाइनी डॉपलेट्स ऑफ वाटर दीज डॉपलेट्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स और ये कूल होने के बाद जब ये कोल्ड एयर की कॉन्टेक्ट में आता है वाटर पेपर तो ये वाटर की टाइनी डॉपलेट्स फॉर्म करता है क्या फॉर्म करता है वाटर की टाइनी डॉपलेट्स फॉर्म करता है कोल्ड एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर और ये वाटर की डॉपलेट्स आपस में ज्वाइन होकर क्लाउड फॉर्म करती हैं क्या फॉर्म करते हैं क्लाउड बनाती हैं ऑन कूलिंग एज द क्लाउड्स बिकम हैवी एंड कैन नॉट होल्ड द वाटर इन देम सेल्स एनी मोर दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ द रेन और जब क्लाउड में ये डॉपलेट्स अधिक हो जाती हैं तो ये क्लाउड्स वाटर को अधिक समय तक होल्ड नहीं कर पाते और रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पर वाटर नीचे आ जाता है मीन्स जो रेन वाटर है ये कहाँ आता है वापस जाता है अर्थ पर और ये पोन्स रिवर्स एंड सी में जाकर मिल जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वाटर साइकिल कहा जाता है जो रेन वाटर ये कहाँ जाता है स्टूडेंट्स वापस वाटर बॉडीज में जाता है रेन विच रन्स बैक इन टू द पोन्स रिवर्स एंड सी नो सी द पिक्चर ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर साइकिल स्टूडेंट्स वाटर बॉडीज में जो वाटर प्रेजेंट है ये सन हीट में मीन्स गर्म होने पर वाटर वाटर पेपर में चेंज होता है और वाटर पेपर कूल डाउन होने पर डॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज होता है और ये टाइनी डॉपलेट्स वाटर की क्लाउड फॉर्म करती हैं कूल डाउन होने पर और क्लाउड्स जब वाटर को अधिक समय तक होल्ड करके नहीं रख पाते हैं तो क्या होता है रेन होती है और रेन कहाँ जाता है इसका रेन वाटर कहाँ जाता है वापस हमारे अर्थ पर आता है और ये पॉन्ड्स में रिवर्स में या सीज में हमारा वाटर वापस पहुंच जाता है तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर यू माइट हैव नोटिस दैट द वेदर डज नॉट रिमेन द सेम इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इस वेदर हमारा टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है कभी भी एक जैसा नहीं रहता मॉर्निंग में वेदर अलग होता है कुछ ठंडा होता है वेदर इवनिंग में भी कुछ कूल डाउन होता है जबकि आफ्टरनून में वेदर हमारा कैसा होता है हॉट होता है समटाइम्स वी फील वेरी हॉट एंड लाइक टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी एंड 
और टी एंड वेयर वुलन फ्लोस जब वेदर हमारा कोल्ड होता है कूल डाउन होता है तो हमें क्या अच्छा लगता है वुलन क्लोथ्स पहनना अच्छा लगता है इसके साथ ही हम हॉट ड्रिंक्स या हॉट कॉफीज पीना पसंद करते हैं समटाइम्स इट इज़ वेरी हॉट एंड वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम एंड वेयर कॉटन क्लोथ्स लेकिन कभी कभी क्या होता है वेदर हॉट भी होता है तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं आइसक्रीम हमें पसंद होती है उस टाइम या हम कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं राइट ऑल दी चेंजेस ऑकर ड्यू टू चेंज इन वेदर ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है कभी हमें हॉट कॉफ़ी पसंद आती है क्योंकि वेदर चेंज होता है हमारा इस वजह से ये सब चेंजेस होते हैं द टाइप ऑफ वेदर इज डिसाइडेड बाय द सन विंड एंड क्लाउड्स और रेन हमारे वेदर को अफेक्ट करने वाले फोर फैक्टर्स हैं दीज आर द सन विंड एंड क्लाउड्स और रेन नाउ फर्स्ट इज दैट अफेक्ट आवर वेदर इज द सन वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन हीट एंड लाइट हमें कहाँ से मिलता है सन से मिलता है राइट सन हमें हीट देता है और लाइट भी देता है वी फील कूल ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज बिकॉज सन्स रेज आर स्लैंडिंग एट दिस टाइम हमें मॉर्निंग में एंड इवनिंग टाइम में कैसा फील होता है कूल फील होता है ठंडा फील होता है क्योंकि उस समय सन रेज स्लैंटिंग होती है हमारे तक जो सन रेज पहुँचती हैं वो डायरेक्ट ना पहुँच कर स्लैंटिंग पहुँचती हैं इसलिए मॉर्निंग में एंड इवनिंग में वेदर कैसा होता है कूल होता है वी फील हॉट ड्यूरिंग द डे एंड हॉटेस्ट एट नून बिकज द सन इज ओवर हेड एंड इट्स रेज फॉल स्ट्रेट ऑन अस लेकिन दिन के समय में हॉट हमारा वेदर हॉट हो जाता है गर्म हो जाता है इस्पेसली आफ्टरनून में बहुत अधिक गर्म होता है वेदर क्योंकि जो हमारी सन रेज हैं वो हमारे पास जब पहुंचती हैं वो सीधी पहुंचती हैं स्ट्रेट पहुंचती हैं स्लैंटिंग नहीं होती हैं और इसलिए हमें आफ्टरनून में वेदर कैसे महसूस होता है हॉट फील होता है नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द विंड विंड कैसे अफेक्ट करती है वेदर को लेट्स सी वी हैव ऑलरेडी रीड दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ये तो हमें पता ही है कि विंड किसे कहा जाता है मूविंग एयर को विंड कहा जाता है जब एयर मूव कर रही होती है एयर बह रही होती है हवा बहती है तो इसे विंड कहते हैं विंड्स आर वेरी प्लीजेंट वैन दे ब्लो जेंटली बट दे कॉज मैनी डैमेज वैन दे ब्लो स्ट्रोंगली और ड्यूरिंग स्टॉम जब ये विंड जेंटली ब्लो करती है मीन्स स्लोली स्लोली चल रही होती है हवा तो हमें प्लीजेंट लगती है सुहावनी लगती है हवा अच्छी लगती है लेकिन जब ये विंड बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो करती हैं तो क्या होता है बहुत अधिक डैमेज होता है बहुत नुकसान होता है जैसे तूफान के समय क्या होता है ट्रीज भी अपरूट हो जाते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं कुछ ट्रीज तो और अदर डैमेजेस भी होते हैं सो अगर विंड स्ट्रॉन्ग ब्लो करती है तो क्या होता है ये डैमेज भी हो करती है तेज हवाएँ क्या करती हैं कुछ ना कुछ डैमेज करती हैं स्टॉम्स कैन अपरूट ट्रीज यहाँ तक ये ट्रीज को भी अपरूट कर देते हैं एंड कैन कॉज ग्रेट डैमेज और बहुत अधिक नुकसान भी होता है इसके साथ सो so, इस तरह से क्या होता है विंड हमारे वेदर को अफेक्ट करती है नेक्स्ट इज द क्लाउड्स और रेन ऑन अ क्लाउडी डे द सन अपीयर्स टू प्ले हाइड एंड सीक जब डे क्लाउडी होता है तो सन क्या करता है कभी हमें दिखाई देता है और कभी छिप जाता है मीन्स ऐसा लगता है कि सन हाइड एंड सीख खेल रहा है छिपन छिपाई खेल रहा है द सन रेज आर ब्लॉक्ड और सन की जो रेज हैं वो क्या होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं इसलिए हमें अधिक हॉट फील नहीं होता सो इट इज नॉट वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे जब डे क्लाउडी होता है तो हमें अधिक गर्मी नहीं लगती हम फील हॉट नहीं करते हैं क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द अर्थ टू एस्केप लेकिन जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो गर्म होती हैं वो बारम होती हैं दिन के मुकाबले में जो रात है वो उसमें अधिक गर्म होती है क्योंकि जो अर्थ पर जो हॉट एयर्स हैं वो स्केप हो जाती हैं वो बाहर नहीं जा पाती हैं वेन द क्लाउड्स बिकम हैवी इनफ दे फॉल डाउन एज रेन अभी स्टूडेंट्स हमने लर्न किया था कि रेन कैसे फॉर्म होती है रेन कैसे होती है जब क्लाउड्स 
बहुत हैवी हो जाते हैं उसमें वाटर अधिक हो जाता है तो वो वाटर को अधिक समय तक होल्ड नहीं रख कर पाते हैं और रेनफॉल होती है मीन्स बारिश होती है दे फॉल डाउन एज रेन रेन कूज द अर्थ और रेन क्या करती है हमारी अर्थ को कूल cool डाउन कर देती है ठंडा कर देती है इससे क्या होता है हमारा वेदर ठंडा हो जाता है कूल cool हो जाता है रेन एज अ बून फॉर फार्मर्स वेन इट फॉल्स एट द राइट टाइम और जब ये रेन राइट टाइम पर होती है तो फार्मर्स के लिए क्या है वरदान है बहुत उनकी जो क्रॉप्स हैं फा, फार्मर्स की जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करती हैं हेल्दी क्रॉप्स होती है तो इसलिए बारिश का रेन का राइट टाइम पर होना जरूरी है हमारे लिए भी और हमारे फार्मर्स के लिए भी इस तरह से क्या होता है क्लाउड्स और रेन हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड्स और रेन दैट अफेक्ट द वेदर स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्लाउडी डे कैसा होता है जब सन क्या करता है इट प्ले हाइड एंड सीक और वेदर कैसा होता है क्लाउडी डे में वेदर होता है कूल एंड रेनी डे में हमारी अर्थ जो हॉट होता है हमारी अर्थ हमारी ठंडी हो जाती है कूल डाउन हो जाती है रेनी डे में और क्रॉप्स के लिए राइट टाइम पर रेन होना जरूरी है राइट ओके स्टूडेंट्स वी विल कम्पीट our chapter in next video so keep learning stay tuned